ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்டைல் பை விது இன்னைக்கு வீடியோவில் இந்த அழகான பிரின்சஸ் ஸ்கர்ட் குர்த்தி வந்துட்டு எப்படி வந்துட்டு நம்ம கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு நான் ஒரு டூ பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் மீட்டர் பிரிண்டட் ஃபேப்ரிக் எடுத்திருக்கேன் அப்புறம் ஒன் மீட்டர் கான்ட்ராஸ்ட் ஃபேப்ரிக் எடுத்திருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு நான் வந்துட்டு பேக் போர்ஷன் வந்துட்டு எப்படி மார்க் பண்ணுறது அப்படின்றத உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் அதுக்கு நான் துணியை வந்து ஆல்ரெடி வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸோ வந்துட்டு இங்கே பார்த்திங்கன்னா ஓப்பன் சைடு இன்னொரு சைடு வந்துட்டு நம்மளுக்கு க்ளோஸ்ட் சைடாக இருக்கும் அதாவது ஃபோல்டட் சைடு ஸோ இதோட லென்த் அண்ட் வித் நம்ம முதல்ல பார்க்கலாம் இதோட லென்த் நான் எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் இன்ச் அதாவது பாடிஸோட லென்த் வந்து நான் ஃபிஃப்டீன் இன்ச் எடுத்திருக்கேன் வித் எவ்வளோ எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னா உங்கள் செஸ்ட் சைஸ் ப்ளஸ் ஒரு டூ டு த்ரீ இன்ச் வந்து எக்ஸ்ட்ரா எடுத்துக்கோங்க அது மாதிரி நான் தேர்ட்டின் இன்ச் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இதில் வந்துட்டு எப்படி வந்து மார்க் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் ஃபோல்டட் சைடில் இருந்துட்டு நான் வந்துட்டு ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வந்துட்டு விட்டுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு ஷோல்டர் மார்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ என்னோடய மெஷர்மெண்ட்டில் ஷோல்டர் எவ்வளோ இருக்கோ அது டிவைடட் பை டூ போட்டு நான் வந்து மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து நான் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இங்கே வச்சு நம்ம ஒரு ஆஃப் இன்ச் வந்து ஷோல்டர் ஸ்லோப்புக்காக மார்க் பண்ணிக்கலாம் தென் எகெயின் வந்து இங்கே வச்சு ஒரு சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சுக்கு வந்துட்டு நம்ம ஆம்போல் டெப்த் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இது வந்துட்டு கரெக்டாக சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சாக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம நெக் வித் வந்து ஒரு த்ரீ இன்ச்சுக்கு வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் தென் வந்து இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸும் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க இந்த லைனையும் நம்ம வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ என்னோட மெஷர்மெண்ட்டில் செஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்னு நான் மெஷர் பண்ணிவிட்டு அது டிவைடட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் சீம் லெவன்ஸ் வந்து மார்க் பண்ணிக்கணும் இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி இன்ச் டிவைடட் பை ஃபோர் வந்து டென் இன்ச் ப்ளஸ் டூ இன்ச் வந்து சீம் லெவன்ஸ் ஸோ டோட்டலாக வந்துட்டு நான் வந்து டுவெல் இன்ச்சுக்கு வந்து இங்கே வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் அதே மாதிரி என்னோடய வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் இன்ச் டிவைடட் பை ஃபோர் ப்ளஸ் சீம் லெவன்ஸ் வந்துட்டு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் ப்ளஸ் டூ இன்ச் போட்டுட்டு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் வந்து நான் வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் வந்து இது மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் தென் வந்து கீழே வந்துட்டு ஒரு ஆஃப் இன்ச் ஒன் இன்ச் அந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ வந்து வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஒரு சின்னதாக வந்து ஒரு கேர்வ் அந்த மாதிரி வந்து ட்ரா பண்ணி விட்டுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம பேக் ஆமோல் கேர்வ் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கலாம் தென் வந்துட்டு நம்ம பேக் நெக் டெப்த் வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் அது வந்துட்டு ஒரு ஃபோர் இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் நான் பேக் நெக் வந்து வந்து ரவுண்டு நெக் தான் வந்து ட்ரா பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் வந்துட்டு ஒரு ஸ்கொயர் மாதிரி நீங்கள் வந்து ட்ரா பண்ணி எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்துட்டு ரவுண்ட் நெக் லைன் வந்து ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இதோட வந்துட்டு மார்க்கிங் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இதை அப்படியே நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பேக் போர்ஷன் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் வந்துட்டு ஒரு பேப்பரில் வந்துட்டு இது வந்து அப்படியே ட்ராப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரண்ட் போர்ஷனுக்கு வந்துட்டு எப்படி வந்து கட் பண்ணுறதுன்றத காட்டுறேன் ஸோ இதை நம்ம அப்படியே வந்துட்டு ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்துக்கலாம் அதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு மடித்து வச்ச பக்கத்தில் கரெக்டாக ஃபோல்டட் சைட் ரெண்டும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம அப்படியே வந்து இதை ட்ரேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் நான் வந்து ஸ்கெட்சில் வந்து ட்ராப் பண்ணுறேன் பெனில் வரைஞ்சது ரொம்ப கிளியராக தெரியாததுனால நான் இதை வந்து ஸ்கெட்சில் வந்து இப்படி ட்ரா பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இங்கேருந்து அதாவது நம்ம பேக் ஆமோல் வரைஞ்சிருப்போம் இல்லையா அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து இந்த மாதிரி ஷோல்டரோடு வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் ஒரு ஆஃப் இன்ச் உள்ளே கொடுத்து நம்ம வந்து ஃப்ரண்ட் ஆமோல் கவ் வந்து ட்ரா பண்ணி எடுத்துக்கணும் இது வந்துட்டு நான் நிறைய தடவை நம்மளோட சேனலில் வந்துட்டு வீடியோவில் எல்லாமே போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் நீங்கள் மற்ற வீடியோஸ் பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் தென் ஃப்ரண்ட்
அதுக்காக இங்கேருந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து ட்ரா பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நெக் லைனை ஸோ இங்கேருந்து ஒரு ஆஃப் இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்ட் ஓவல் கவ் வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணி எடுத்துருக்கோம் இதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸஸ் கட்டுக்கு வந்துட்டு இந்த ஃபோல்டட் சைட்லேருந்து ஒரு ஃபோர் இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பஸ் பாயிண்ட் வந்துட்டு ஒரு டென் இன்ச்சுக்கு வந்து நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டையும் வந்துட்டு மீட்டார் இடத்துலேருந்து நம்ம கீழே வந்துட்டு ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் ட்ரா பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் ரெண்டு சைடும் மார்க் பண்ணி இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ தென் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் ஆம்பூல் கவ் வந்துட்டு எவ்வளோ இருக்குன்றத முதல்ல நம்ம வந்துட்டு மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ என்னோடய இதில் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் ஆம்பூல் கவ் வந்து ஒரு டுவெல் இன்ச் வருது ஸோ இது டிவைடட் பை டூ போட்டோம் அப்படின்னா அது வந்துட்டு சிக்ஸ் இன்ச் வந்து இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் சிக்ஸ் இன்ச்சில் வந்துட்டு ஐ மீன் சிக்ஸ் இன்ச்சில் வந்து மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த பாயிண்ட்லேருந்து அதை இந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணி எடுத்துக்கிறோம் இதுதான் நம்மளோட வந்துட்டு ப்ரின்சஸ் கட்டை இந்த இடத்துல தான் நம்ம அப்படியே வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இதோட வந்துட்டு மார்க்கிங் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ அந்த கிளைன் கட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம வந்து இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் இதை வந்துட்டு ஓப்பன் பண்ணால் இந்த மாதிரி இருக்கும் இதுதான் வந்துட்டு நம்மளோட ப்ரின்சஸ் கட்டு ஸோ இதை வந்துட்டு நான் அந்த கான்ட்ராஸ்ட் ஃபேப்ரிக்கில் வந்துட்டு இந்த ஃப்ரண்ட் போர்ஷனில் இருக்கிற இந்த பார்ட்டை மட்டும் நான் வந்துட்டு இந்த துணியில் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம நல்லா ட்ரேஸ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இதை அப்படியே வந்து நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ரிமைனிங் ரெண்டு சைடு இருக்கிறது வந்துட்டு இந்த ஃபேப்ரிக்கில் வந்துட்டு நான் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம முதல்ல துணியை விரிச்சுக்கிட்டு அப்புறம் வந்துட்டு ஒன் டைம் மட்டும் ஃபோல் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து ரெண்டு லேயர் தேவைப்படுறதுனால இந்த மாதிரி ஃபோல் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபோல் பண்ணிவிட்டு அந்த பேப்பரை இந்த மேலே வச்சு நம்ம அதையும் வந்து ட்ரேஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் ஸோ ஜஸ்ட் வந்துட்டு இந்த இந்த இடத்துல இந்த இந்த இடத்துல வச்சு நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்க வேண்டியது தான் இதுதான் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸஸ் கட் சொல்கிறோம் ஜஸ்ட் இது மாதிரி வச்சு நம்ம ஆம்பூன்லேருந்து ஆரம்பித்து அந்த செஸ்ட் பாயிண்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து தான் நம்ம வந்துட்டு கீழே வச்சு தைக்கணும் கீழேருந்து ஆரம்பித்து மேலே தைக்கக்கூடாது அதே மாதிரி இந்த சைடும் வந்துட்டு இங்கேருந்து ஆரம்பித்து நம்ம கீழே வரைக்கும் அப்படியே ஸ்ட்ரிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணி விட்டுடணும் இதுதான் வந்துட்டு நம்ம ஃப்ரண்ட் போர்ஷனோட போர்டர்ஸ் இப்போ வந்து பாட்டம்காக நம்ம எப்படி வந்துட்டு மடிக்கிறதுன்றது பார்க்கலாம் இது ஃபோல்டட் சைடு இந்த சைடு வந்துட்டு நாலு லேயர்ஸ் இருக்கும் இது வந்து ஓப்பன் சைடு இந்த மாதிரி நான் வந்துட்டு துணியை வந்து மடித்து வச்சுருக்கேன் ஸோ இந்த ஃபோல்டட் சைட்லேருந்து ஒரு த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் வந்துட்டு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்துட்டு கீழே பாட்டமில் வந்துட்டு நம்ம வந்து பேனல்டு குர்த்தி வந்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்காக நான் ஜஸ்ட் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்சுக்கு இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த பார்டர்ஸ்லேயும் வந்துட்டு அதே போர்ஷனை வந்து நான் மார்க் பண்ணிவிட்டு ரிமைனிங்காக நம்மளுக்கு எவ்வளோ ஃபேப்ரிக் இருக்குது அதோடய வித் எவ்வளோன்னு நம்ம முதல்ல மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஜஸ்ட் வந்துட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் மெஷர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க இப்படி எடுக்கும்போது எனக்கு ஒரு செவன் இன்ச் வந்து வருது ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து ஒரு செவன் இன்ச் எங்கே வருதோ அந்த இடத்துல மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் ஒரு ஒன் இன்ச் வந்துட்டு ஸ்டிச்சிங்க்காக நான் வந்து சீம் அலவன்ஸ் வந்து கொடுக்க போகிறேன் ஸோ டோட்டலாக இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு மெஷர் பண்ணால் ஒரு எயிட் இன்ச் கிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த எயிட் இன்ச் நம்ம வந்து பாட்டமில் வந்துட்டு அப்படியே வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் அதாவது ஆப்போசிட் சைட் ஃபோல்டட் சைட் கிடையாது ஓப்பன் சைட்லேருந்து வச்சு நம்ம இந்த எயிட் இன்ச் வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இங்கே வச்சு ஒரு எயிட் இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த எல்ரெடி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் மார்க் பண்ணுவோம் இல்லையா அங்கேருந்து ஒரு ஃபோர் இன்ச் வந்து கீழே டவுன் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது ரெண
அவ்வளோதான் இதை நம்ம அப்படியே வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபேப்ரிக்கோட பேட்டர்ன் பார்த்திங்க அப்படின்னா மேலேருந்து கட் பண்ணாலும் சரி கீழேருந்து கட் பண்ணாலும் சரி ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரே சைடாக இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் ஸோ அதனால் நம்ம வந்துட்டு இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் பேட்டர்ன் வந்து அப் சைடாக இருக்குது இல்லை டவுன் சைடாக இருக்குன்னா நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி தான் வந்துட்டு இந்த துணியை வந்து நீங்கள் கட் பண்ணிக்கணும் ஸோ இதில் வந்துட்டு நார்மலாக கட் பண்ணி தைக்கிறத விட இந்த மாதிரி வந்து நம்ம பேனல் வச்சு கட் பண்ணி தைச்சோன்னா நல்ல ஃப்ளேர் கிடைக்கும் குர்த்திக்கு ஸோ இந்த ஆப்போசிட் சைடை அப்படியே இப்படி டேர்ன் பண்ணி வச்சு நம்ம வந்துட்டு அட்டாச் பண்ண போகிறோம் ஸோ த்ரீ பீசஸ் வந்து ஃப்ரண்ட் போர்ஷனுக்கும் த்ரீ பீசஸ் வந்து பேக் போர்ஷனுக்கும் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நான் உங்களுக்கு எப்படி வந்துட்டு இதை ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் இதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா முதல்ல வந்து ரெண்டு லேயர் கிடைக்கும் இது வந்து ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் பேக் போர்ஷனுக்கு இது வந்து சென்டர் பார்ட்டு மீதி இருக்கிற லேயர்ஸில் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம வந்துட்டு சைடில் அட்டாச் பண்ணிக்கணும் ரெண்டு போர்ஷனுக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு சென்டராக இருக்க போது ஸோ மற்ற பார்ட்டு இந்த மாதிரி சைடில் இங்கே ஒன்று அப்புறம் இன்னொரு சைடு ஒன்று அந்த மாதிரி வச்சு நான் வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஜஸ்ட் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா இதை வந்துட்டு இந்த மாதிரி போட்டுட்டு இந்த இடத்துல அப்படி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதே மாதிரி இங்கேயும் வந்துட்டு இந்த மாதிரி போட்டு ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க இதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டு பேக் போர்ஷன் ரெண்டு போர்ஷனுக்கும் வந்துட்டு நம்ம தைக்க போகிறோம் அடுத்தது வந்து ஸ்லீவ்ஸு ஸ்லீவ்ஸ்க்கு நான் ஆல்ரெடி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுட்டேன் இது வந்து ஓப்பன் சைடு ஃபோர் லேயர்ஸ் இருக்குது ஸோ நம்ம ஃபோல்டட் சைட்லேருந்து வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு லென்த் மார்க் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் வந்துட்டு தேர்ட்டீன் இன்ச் வந்துட்டு எடுத்திருக்கேன் இப்போ வந்துட்டு இங்கே வச்சு நம்ம வந்து கேப் ஆகிட்டு வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்க்கு வந்து மார்க் பண்ண போகிறோம் அதை வந்துட்டு ஒரு லைன் ட்ரா பண்ணி எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நம்மளோட ஸ்லீவ் ரவுண்டு எவ்வளோ இருக்கோ அதுக்கு வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு நான் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் வந்து மார்க் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி வச்சு நம்ம மார்க் பண்ணிக்கணும் என்னோட ஸ்லீவ் ரவுண்டு வந்து நைன் இன்ச் வரும் அதில் ஒரு ஆஃப் இன்ச் கம்மி பண்ணி எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் வந்துட்டு நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் வந்துட்டு நம்ம குர்த்திக்கு வந்துட்டு பார்டர்ஸில் எவ்வளோ சீம் அலவன்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அதே சீம் அலவன்ஸ் வந்து இங்கேயும் நம்ம வந்து கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸையும் வந்துட்டு இப்படி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு இதோட சென்டர் பார்த்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு நம்ம பேக் ஸ்லீவ் தான் வந்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ட்ரா பண்ணி எடுத்துக்கணும் ஸோ ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி இங்கேருந்து ஆரம்பித்து இதை வந்துட்டு இப்படி வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட் ஸ்லீவுக்கு ஒரு ஆஃப் இன்ச் டவுன் கொடுத்து நம்ம அந்த சென்டர் பாயிண்ட்லேருந்து பாஸ் ஆகிற மாதிரி நம்ம ட்ரா பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போ வந்துட்டு ஸ்லீவ் பாட்டம் ரவுண்ட் வந்து மார்க் பண்ணணும் அது நான் வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச்க்கு வந்து மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ப்ளஸ் வந்துட்டு நான் சீம் அலவன்ஸ் வந்து கொடுத்துக்கிறேன் ஸோ டோட்டலாக செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ச் வந்து நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இப்போ வந்துட்டு இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸும் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் இதோடு வந்து மார்க்கிங் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேக் ஸ்லீவ் மட்டும் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் சென்டர் நாச் போட்டுக்கோங்க நீங்கள் நல்லா விரித்து விட்டுக்கிட்டு நம்ம வந்துட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸ்லே வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் இதோட வந்து கட்டிங் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இதுக்கப்புறம் பேக் போர்ஷன் நெக்லைனே நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதுக்கப்புறம் இதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம வந்து இந்த ஃப்ரெண்ட்ஸஸ் கட் வந்து எப்படி வந்து ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்றது பார்க்கலாம் இந்த மாதிரி துணியோட நல்ல பக்கத்து ரெண்டுத்தையும் மேட்ச் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம ராங் சைடில் வந்துட்டு ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நான் ஒன் சைட் காட்டியிருக்கேன் ஸோ இன்னொரு சைடும் நீங்கள் அந்த மாதிரி ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு சைடும் நான் வந்து ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டு இப்போ வந்து நம்ம நெக் லைன் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி பேக் போர்ஷன் நெக் லைனும் நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு நான் ஒரு க்ராஸ் பீஸ் எடுத்துருக்கேன் துணியோட நல்ல பக்கம் கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் இதை வந்து டேர்ன் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த க்ராஸ் பீஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த க்ராஸ் பீஸை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஒன் டைம் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்துட்டு பேக் போர்ஷனோட நெக் லைனில் இந்த மாதிரி வந்து ஸ
அவ்வளோதான் இப்போ இதை வந்துட்டு இந்த மேலே வச்சுட்டு நம்ம வந்துட்டு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்துட்டு துணியோட ராங் சைடு வந்து டேர்ன் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்தால் பின் பண்ணிவிட்டு துணியோட ராங் சைட்லேருந்து நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் நான் வந்துட்டு இதை வந்து ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டேன் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ராங் சைடு வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஸ்மால் நாச்சஸ் போட்டுக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த வி ஷேப்லேயும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு சென்டராக கொடுத்து நாச்சு போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் அப்படியே வந்துட்டு நம்ம அதை வந்து டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ராங் சைடுக்கு இப்போ டேர்ன் பண்ணி விட்டுட்டு நம்ம இந்த இடத்துல ஃப்ரண்ட் போர்ஷனில் வந்துட்டு ஃப்ரண்ட் சைடில் இந்த மாதிரி வந்துட்டு நம்ம வந்து டாப் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம திருப்பின க்ராஸ் பீஸ் இருக்கு இல்லையா அதை வந்துட்டு நீங்கள் ஒன் டைம் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி நீங்கள் வந்துட்டு நெட் லைன் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க பேக் சைடு அதுக்கப்புறம் ஹெம் பண்ணிடணும் ஸோ இந்த இடத்த வந்துட்டு நம்ம ஒன் டைம் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இதை அப்படியே வந்து நம்ம ஹெம் பண்ணி எடுத்துக்கணும் இப்போ வந்து நம்ம ஷோல்டர் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு ரெண்டு நல்ல பக்கமும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு ஷோல்டரில் இருக்க பேக் போர்ஷனை இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணப்படும் ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம வந்து நெக் ஷோல்டரை ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஃபினிஷ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த ஃபினிஷிங் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வந்துட்டு இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட்டு ஷோல்டர் இந்த மாதிரி எடுத்து விட்டுட்டு நம்ம வந்துட்டு பேக் போர்ஷன் நெக் லைனை வந்துட்டு ஒன் டைம் வந்து ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் அவ்வளோதான் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஷோல்டர் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு பேக் போர்ஷன் நெக் லைனாக ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போ ஸ்லீவ் எப்படி ஃபினிஷ் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸ்லீவுக்கு நான் பாட்டருக்காக நான் வந்துட்டு இந்த காட்டன் ஃபேப்ரிக் எடுத்துக்கேன் அதை இந்த மாதிரி டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு துணியோட நல்ல பக்கம் வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் அதை அப்படியே திருப்பி டாப் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதே மாதிரி வந்துட்டு இன்னொரு ஸ்லீவையும் நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க நான் ரெண்டு ஸ்லீவும் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் ஸோ இதை வந்துட்டு பார்டர்ஸில் எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்றது பார்க்கலாம் கரெக்டாக வந்து ஃப்ரண்ட் ஸ்லீவ் வந்து ஃப்ரண்ட் சைடு வர மாதிரி வச்சு துணியோட அதாவது ஷோல்டரோட சென்டரும் நம்ம ஸ்லீவோட சென்டரும் மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வச்சு முதல்ல பின் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்படியே வந்துட்டு ஃபுல்லாக வந்து ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இன்னொரு சைட் ஸ்லீவையும் ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு நான் வந்து இந்த மாதிரி பின் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ சென்டர் பின் பண்ணிக்கோங்க அப்புறம் இந்த கார்னர் வந்து பின் பண்ணிக்கோங்க தென் வந்து நடுவில் பின் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணும் போது அது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் உங்களுக்கு நல்லா வந்துட்டு நீங்கள் எவ்வளோ வந்து சீம் அலவன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்துட்டு ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்லீவில் எப்போயுமே வந்து நம்ம வந்து டபுள் ஸ்டிச் போட்டு தான் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணணும் அவ்வளோதான் நான் வந்துட்டு ஸ்லீவ் வந்து அட்டாச் பண்ணிவிட்டேன் இதே மாதிரி நான் வந்துட்டு இன்னொரு சைடும் வந்துட்டு நான் ஸ்லீவ் வந்து அட்டாச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஸோ நான் ரெண்டு சைடும் வந்து ஸ்லீவ் அட்டாச் பண்ணிட்ட பிறகு நான் கீழே வந்துட்டு பேனல் இருக்கு இல்லையா பாட்டமு அதை வந்து நான் ஃபினிஷ் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஜஸ்ட் நான் வந்து பின் பண்ணியிருக்கேன் அதை வந்துட்டு ரைட் சைடு வந்து மாறாமல் இருக்கிறதுக்காக நீங்களும் ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி பின் பண்ணிக்கிட்டால் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம இந்த மாதிரி வந்துட்டு வச்சுட்டு நம்ம வந்து ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இது அப்படியே டேர்ன் பண்ணிவிட்டு துணியோட ரைட் சைட்ஸ் ரெண்டுமே வந்து மேட்ச் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு நம்ம ராங் சைடில் வந்துட்டு ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்க போகிறோம் அவ்வளோதான் நான் ஸ்டிச் போனதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி திருப்பி வச்சு ஒரு டாப் ஸ்டிச்சும் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி இந்த சைட் பேனலையும் வந்துட்டு நான் அட்டாச் பண்ணிக்க போகிறேன்
இப்போ ஒன்ஸ் வந்து இதையும் அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம துணியை வந்து விரித்து விட்டுட்டு டாப் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்திங்கன்னா நான் வந்துட்டு இந்த பேக் போர்ஷன் பேனல் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டேன் ஸோ இதே மாதிரி வந்துட்டு நம்ம இன்னொரு பேனல் இருக்கும் இல்லையா ஃப்ரண்ட் போர்ஷனுக்கு அதே மாதிரி நம்ம வந்துட்டு இந்த சைட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம அட்டாச் பண்ணிவிட்டு டாப் ஸ்டிச்சும் போட்டுட்டு நம்ம வந்துட்டு இதை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணி எடுத்துக்கணும் பாட்டம் வரைக்கும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இது வந்து பேக் போர்ஷன் அண்ட் இது மேலே வந்துட்டு நான் ஃப்ரண்ட் போர்ஷன் இப்படி போட்டு காட்டுறேன் இந்த ரெண்டு போர்ஷன் நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் ஸோ இது வந்துட்டு நம்ம வந்து பாடிஸோடு எப்படி அட்டாச் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி நான் ரெண்டுத்தையுமே இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி எக்ஸஸாக வர துணியை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா சின்னதாக வந்துட்டு ஒரு கர்வ் மாதிரி ட்ரா பண்ணி நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இங்கே இருந்து ஆரம்பித்து ஒரு சின்ன க்ளோ ட்ரா பண்ணி கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம துணியை அட்டாச் பண்ணும் போது இந்த மாதிரி கீழே வந்துட்டு துணி கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரஸாக வராத நம்ம இந்த மாதிரி வந்து கட் பண்ணி விட்டுக்க போகிறோம் இதுக்கப்புறம் இதை வந்துட்டு எப்படி வந்து பாடிஸோடு அட்டாச் பண்ணுறதுன்றத பார்க்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்துட்டு நம்ம உங்களோட பாடர்ஸு இது ரெண்டு ஸ்லீவ்ஸும் நான் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஜஸ்ட்டு வந்துட்டு நம்ம இது வந்து துணியோட நல்ல பக்கம் அதே மாதிரி பாட்டமோட நல்ல பக்கம் இது அப்படியே வந்து டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்துட்டு ராங் சைடில் வச்சு நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் அப்படியே விரித்து விட்டுட்டு நம்ம இதுக்கும் வந்து டாப் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை ஓப்பன் பண்ணி காட்டுறேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பார்டர்ஸும் பாட்டமாக நம்ம வந்துட்டு அட்டாச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் இதே மாதிரி வந்து பேக் போர்ஷனுக்கும் வந்துட்டு பார்டர்ஸ் நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கணும் ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே இருக்குது பேக் போர்ஷனை ஸோ இந்த மாதிரி வச்சுட்டு அப்படியே வந்து டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நம்ம ராங் சைடில் வச்சு ஸ்ட்ரெச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பேக் போர்ஷனோட பார்டர்ஸும் பாட்டமும் கூட நான் வந்து அட்டாச் பண்ணிவிட்டு டாப் ஸ்ட்ரெச் போட்டுவிட்டேன் இப்போ ரெண்டு சைடுமே எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு துணியை இந்த மாதிரி மடக்கி போட்டுவிட்டு நம்ம ஸ்லீவ் ரவுண்ட்லேருந்து ஆரம்பித்து டெல் வந்து பாட்டம் வரைக்கும் நம்ம வந்துட்டு ஸ்ட்ரெச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்க போகிறோம் ஸோ வேஸ் மெஷர்மெண்ட் வரைக்கும் நம்ம எவ்வளோ சீம் அலவன்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அது வரைக்கும் தைச்சிட்டு கீழே வந்துட்டு ஒரு கால் இன்ச் வந்துட்டு விட்டுட்டு நம்ம பாட்டம் வந்து ஸ்ட்ரெச் போட்டு போகிறோம் ரெண்டு சைடாக இது மாதிரி ஸ்ட்ரெச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ ஜஸ்ட் நான் வந்துட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் நம்ம எவ்வளோ சீம் அலவன்ஸ் கொடுத்துக்கிறோம் அப்படின்றத மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி வந்துட்டு வேஸ்ட் மெஷர்மெண்ட் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து மார்க் பண்ண மெஷர்மெண்ட் வரைக்கும் தைச்சிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த வந்து ப்ரெஷர் போட்டு திருப்பிட்டு ஐ மீன் தூக்கிட்டு துணியை இந்த மாதிரி திருப்பி வச்சுட்டு ஒரு கால் இன்ச் போல் விட்டு நீங்கள் வந்துட்டு இந்த சைட்ஸை அட்டாச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைடு நான் அட்டாச் பண்ணிட்டேன் பாட்டம் வரைக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் இன்னொரு சைடு வந்து அட்டாச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ ரெண்டு சைடாக நம்ம அட்டாச் பண்ணதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா பாட்டம் வந்துட்டு நம்ம வந்து பார்டர் கொடுத்து ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ஸோ எப்படி வந்து ஸ்லீவ் ஸ்டிச் பண்ணணும் அதே மாதிரியே வந்துட்டு பாட்டமும் நம்ம வந்து ஃபினிஷ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதுக்கு வந்துட்டு நான் பாட்டம் ஃபேப்ரிக் வந்து எடுத்திருக்கேன் அது வந்துட்டு ஒரு ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இன்ச் இல்லை எவ்வளோ உங்களுக்கு வேணுமோ அது மாதிரி எடுத்துக்கோங்க அதையும் அதே மாதிரியே டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு துணியோட நல்ல பக்கம் வச்சு இப்படி தைச்சிட்டு அப்புறம் டேர்ன் பண்ணி டாப் ஸ்டிச் போட்டு ஃபினிஷ் பண்ணி போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த ஃபேப்ரிக்கில் வந்துட்டு பிட் பீசஸ் இருக்குல்ல அதை வந்து எல்லாமே ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு அதே வந்துட்டு இப்படி ஒரு மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நம்ம ஸ்லீவ் எப்படி வந்து ஃபினிஷ் பண்ணுவோமோ அதே மாதிரியே நம்ம வந்துட்டு பாட்டமும் வந்துட்டு இங்கே ஃபினிஷ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இதோடு வந்துட்டு என்னோடய ஸ்டிச்சிங் கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா இதை லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மேலும் இந்த மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா என்னோடய இங்கிலீஷ் சேனலோட லிங்க்கும் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் அதையும் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க இதில் எக்ஸஸாக இருக்க துணியை வந்து கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அட்ஜஸ்ட் பண்ணி தைச்சு விட்டுக்கோங்க ஸோ இது